السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں اس زمین کے اول پہاڑ کی یعنی کہ سب سے پہلا پہاڑ جو زمین میں رکھا گیا اور زمین کے افضل ترین پہاڑ کی کتاب انس الجلیل میں ایک قول آتا ہے جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے سب سے پہلے زمین پر جو پہاڑ قائم کیا گیا وہ ابو قبیس پہاڑ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بھی بتایا کہ بالکل مسجد حرام سے قریب صفا کی پہاڑی کے پاس جبل ابی قبیس جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو اور ابو قبیس اس کا نام ہے تو بہرحال اس روایت کی روشنی میں اس پہاڑ کو ابو جبال یعنی پہاڑوں کا باپ کہا جانے چاہیے اسی پہاڑ کو سب سے اعلیٰ اور افضل پہاڑ کہنا چاہیے مگر اس بارے میں علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ پہاڑوں میں سب سے افضل اور بلند مرتبہ پہاڑوں میں سب سے افضل اور بلند مرتبہ پہاڑ عہد ہے جس کے دامن میں غزوہ عہد ہوا تھا علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کی بنا پر کہی جس میں آپ نے فرمایا کہ عہد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم عہد پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہی پہاڑ سب سے اونچے مرتبے والا ہونا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کہ جس سے میرے حبیب نے محبت کی اور اس کا اقرار کیا حضور سے تو سب محبت کرتے ہیں لیکن جس کی محبت کا اقرار حضور نے کیا اللہ اکبر اور جس سے محبت کا اقرار حضور نے کیا تو بس وہی تو افضل ٹھہرا یہ تو اپنے اپنے سوچنے کا زاویہ ہے نا علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول ہے جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو کہا کہ افضل پہاڑ عہد ہے کیونکہ اور کسی پہاڑ کے بارے میں میرے مدنی کا کوئی قول نہیں صرف اس پہاڑ کے بارے میں ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ عہد پہاڑ کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ یہ پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے اوپر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کے ہاں عالم مثال میں ان کے اوپر شاید میں نے پہلے بھی کبھی بات ہو کی ہوگی لیکن عالم مثال میں اس پہ علماء نے اس کی تفصیلات دی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں عالم مثال میں اس عالم کی جو شبی اور تصویر ہے وہاں احد کا پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے اوپر واقع ہے اور اس طرح احد پہاڑ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے پھر علامہ سیوتی ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ کی زمین کا ہی ایک حصہ ہے کیونکہ یہ مدینے سے قریب ہے اور مدینے کی سرزمین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبے والا خطہ ہے اور ایک قیرت کے لحاظ سے احد پہاڑ کا نام قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور وہ وقت یاد کرو سورہ علی عمران میں وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اس آیت میں عام قرآت میں تو احد ان کا لفظ ہے اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی ابتدائی پسپائی کی طرف اشارہ اس لفظ کی ایک قرط اعلیٰ احد بھی کی گئی ہے اس قرط کی صورت میں احد پہاڑ کی فضیلت کے لیے یہ ایک اور دلیل بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کا نام لے کر قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس زمن میں آنے والی کچھ اور تفصیلات میں آپ کے ساتھ اگلے درس میں شیئر کروں گا وما علينا إلا البلاغ